வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜாப் ரெடி சேனல் இந்த வீடியோவில் என்ன தகவல் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதன்மை மாவட்ட நீதிமன்றம் திருவாரூரில் வந்து சில வேக்கன்சிஸ் போட்டிருக்காங்க அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம சேனல்லேருந்து வர அப்டேட்ஸை மறக்காமல் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ இதுக்கான லாஸ்ட் டேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது தான் கடைசி தேதி அதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து ரெஜிஸ்டர் போஸ்ட் அதாவது பதிவு தபால் இல்லைனா குரியர் மூலம் அப்ளிகேஷனை சென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த அப்ளிகேஷனுக்கான டவுன்லோட் லிங்க் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ யாரெலாம் வந்து ரிட்டன் எக்ஸாமுக்கு செலக்ட் ஆகிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து ஸோ நீங்கள் இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்ருக்க கோர்ட்டோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் தான் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க ஸோ டபிள்யூ 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 டாட் இ கோச் டாட் ஜிஓவி டாட் ஐஎன் ஸ்லாஷ் திருவாரூர் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் தான் வந்து செலக்ஷன் லிஸ்ட்டு வந்து போடுவாங்க ஸோ அதை ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ வாங்க என்ன போஸ்ட்டு எவ்வளோ சம்பளம் எவ்வளோ வேகன்சிஸ் அப்படின்னு பார்த்துலாம் ஃபஸ்ட்டு வேகன்சி பார்த்திங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டர் கணினி எக்கு பவர் இதுக்கு வந்து கல்வித்தகுதி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் இளங்கலை பட்டம் அது பிஎஸ்சி அது பிசிஏ படிச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அல்லது பிஏ பிகாம் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸில் ஒரு டிப்ளமோ முடிச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கான சம்பளம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபதாயிரத்தி அறநூறுலேருந்து அறுபத்தையாயிரத்தி அறநூறுவா வரைக்கும் சம்பளம் போட்டிருக்காங்க ஸோ டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா நீங்கள் டைப் ரைட்டிங்கில் வந்து தமிழ் இங்கிலீஷில் ஜூனியர் முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கான வேகன்சிஸ் மொத்தம் நாலு இது வந்து இன சுழற்சி மூலமாக தான் ஃபில் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை கிளான்ஸ் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து செகண்ட் போஸ்ட்டு எக்ஸாமினர் நகல ஆய்வாளர் இதுக்கான சம்பளம் பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் சம்பளம் இதுக்கான கல்வித் தகுதி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து பாஸ் பண்ணியிருந்த போது இது மொத்தம் மூணு வேகன்சிஸ் போட்டிருக்காங்க அடுத்து வந்து ரீடர் அதாவது படிப்பாளர் இந்த போஸ்ட்டுக்கான சம்பளம் பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் சம்பளம் கல்வித் தகுதி வந்து இதுக்கு டென்த்து பாஸ் பண்ணியிருந்த போது ஒரே ஒரு வேகன்சிஸாக சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா முதுநிலை கட்டணை நினைவேற்றுனர் சீனியர் பெய்லிஃப் இதுக்கான சம்பளங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் சம்பளம் போட்டிருக்காங்க கல்வி தகுதி டென்த்து பாஸ் பண்ணியிருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க காலி பணி இடங்கள் மொத்தம் அஞ்சு ஸோ அடுத்த போஸ்டான ஜூனியர் பெய்லிஃப் அதாவது இளநிலை கட்டளை பணியாளர் இது வந்து மொத்தம் ஏழு வேகன்சிஸ்னே கல்வி தகுதி இதுக்கு டென்த்து பாஸ் பண்ணியிருந்த போது சம்பளம் வந்து பத்தொம்பதாயிரம் ரூபாயிலேருந்து அறுபத்தா அறுபதாயிரத்தி முந்நூறுவா வரைக்கும் சம்பளம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அடுத்த போஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜெராக்ஸ் ஆப்ரேட்டர் நகல் ஒளி ஒளி நகல் எடுப்பவர் இதுக்கு வந்து கல்வி தகுதி வந்து டென்த்து பாஸ் பண்ணியிருந்தால் போதும் ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறதுல ஆறு மாதம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அஞ்சு வேகன்சிஸ் போட்டிருக்காங்க சம்பளம் பார்த்திங்கன்னா பதினாறாயிரத்தி அறநூறுலேருந்து ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூறுவா வரைக்கும் சம்பளம் போட்டிருக்காங்க அடுத்தது போஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன் இதுக்கான சம்பளம் வந்து பதினாயிரத்தி எழுநூறுலேருந்து ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் சம்பளம் போட்டிருக்காங்க இதுக்கு வந்து எயித்து பாஸ் பண்ணியிருந்தால் போதும் மொத்தம் ஒன்பது வேகன்சிஸ் போட்டிருக்காங்க அடுத்து வந்து சானிடரி ஒர்க்கர் அதாவது சுகாதார பணியாளர் இதுக்கான சம்பளம் பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு எழுநூறுலேருந்து ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் சம்பளம் போட்டிருக்காங்க ஒரே ஒரு வேகன்சி போட்டிருக்காங்க இதுக்கான கல்வி தகுதி என்னது பார்த்திங்கன்னா தமிழ் எழுத படிக்க தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் அப்ளை பண்ணலாம் அடுத்து வந்து நைட் வாட்ச்மேன் இரவுக்கான இது வந்து ஜென்ஸுக்கு மட்டுங்க இதுக்கான சம்பளம் வந்து பதினஞ்சு எழுநூறுலேருந்து ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் சம்பளம் போட்டிருக்காங்க இதுக்கு கல்வி தகுதி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தமிழ் எழுத படிக்க தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் மொத்தம் ஏழு வேகன்சிஸ் போட்டிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கூட்டுபவர் அதாவது ஸ்வீப்பர் இது வந்து இதுக்கு தமிழ் எழுத படிச்சுருந்தால் போதும் மூணு வேகன்சிஸ் போட்டிருக்காங்க சம்பளம் வந்து பதினஞ்சு எழுநூறுலேருந்து ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் சம்பளம் போட்டிருக்காங்க அடுத்த போஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா மாசல்ஜி இதுக்கு தமிழ் எழுத படிச்சுருந்தால் போதும் சம்பளம் வந்து பதினஞ்சு எழுநூறுலேருந்து ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் சம்பளம் போட்டிருக்காங்க மொத்தம் மூணு வேகன்சிஸ் போட்டிருக்காங்க இதுக்கான கல்வி தகுதி தமிழ் எழுத படிக்க தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டர் போஸ்ட் மட்டும் என்னென்னா டெம்பரரி போஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எந்த ப பர்மனண்ட் போஸ்ட்டு போட்டாலும் அதுக்கு வந்து எலிஜிபிள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை பார்த்துட்டு ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுக்கான ஏஜ் எவ
வகுப்பை சேர்ந்தவங்களா இருந்து முன்னாள் வீரராக இருந்தீங்கன்னா தான் ஐம்பத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் இருக்கலாம் அதர் கேஸ்ட்டாக இருந்தீங்க முன்னாள் வீரராக இருக்கீங்கன்னா நாற்பத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சில பேசிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன தே என்னென்னு பார்த்துடலாம் அதாவது வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து பதிவு தபாலையும் குரியர்லையும் அனுப்பலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன சுழற்சி மூலமாக தான் ஃபில் பண்ணுறதாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஸோ ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் தனித்தனியாக அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணி அதுக்கான தனித்தனி கவராக வந்து அனுப்பலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தனித்தனியாக அப்ளை பண்ணலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ நீங்கள் ஆதரவற்ற விதவிகளாக இருந்தீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துக்கு அதுக்கான சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து இருக்கணும் அதுக்கான ஜெராக்ஸ் வச்சு அட்டாச் பண்ணி அனுப்ப சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து எந்த போஸ்ட்க்கு அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத கவர் மேலே எழுத சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து அதுக்கு நீங்கள் என்ன வகுப்பு சேர்ந்தவங்களும் கவர் மேலே மென்ஷன் பண்ணிட சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்ளிகேஷன் கரெக்டாக ஃபில் பண்ணிக்கிங்களா அப்படின்னு பார்த்துட்டு ஸோ டீட்டெயில்ஸ் வந்து கரெக்டாக செக் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு பார்த்துக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான அட்ரஸ் ப்ரூஃப் ஐடி ப்ரூஃப் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏதோ ஒரு ரெண்டு அதாவது ஜாதி சான்றிதழ் க சாரி அது வந்து ஓட்டுநர் லைசன்ஸு பேன் கார்டு பாஸ்புக் ஃபோட ஃபஸ்ட்டு பேஜ் ஜெராக்ஸு ஓட்டர் ஐடி ஆதார் ஐடி ரேஷன் கார்டு இதில் ஏதாவது ரெண்டு ஜெராக்ஸ் எடுத்து அதை வந்து செல்ஃப் அட்டஸ் பண்ணி அட்டாச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க மா அப்புறம் என்ன அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் அட்டாச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏஜ் சர்டிஃபிகேட்டு ஜாதி சான்றிதழ் கல்வி சான்றிதழ் தொழில் கல்வி சான்றிதழ் அப்புறம் வேலை வாய்ப்பு அட்மிட் அட்டை இருக்கலைங்க அந்த ஜெராக்ஸு அப்புறம் இருப்பிட சான்றிதழ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஜெராக்ஸ் எடுத்து அட்டாச் பண்ணி அப்ளிகேஷனோட சேர்த்து அனுப்ப சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான செலெக்ஷன் லிஸ்ட் ஆல்ரெடி சொன்னேன் அதுக்கான திருவாரூர் கோர்ட்டோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் தான் டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க ஸோ அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சில இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருக்காங்க அதையும் நீங்கள் டீட்டெயில்ஸாக கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஒன்ஸ் இம் ஒன்ஸ் ரீட் பண்ணிவிட்டு அப்ளிகேஷனை ஃபில் பண்ணி சென்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ இது வந்து பதிமூணு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து கடைசி தேதி இருபத்தஞ்சி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரைக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இதுதான் நீங்கள் இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க அதுதான் வந்து அதுக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபார்மு இதோட லிங்க் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது கூட இன்னொரு கோட் தகவலையும் நம்ம பார்த்துடலாம் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு அதாவது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் முதன்மை மாவட்ட நீதிமன்றம் இந்த கோர்ட் வேக்கன்சிக்கு யாரெலாம் அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தகவல் கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தொன்று அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்த நோட்டிஃபிகேஷன் அதாவது கன்னியாகுமரி மா முதன்மை மாவட்ட நீதிமன்றம் இதில் வந்து ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ட் வந்து மொத்தம் இருபத்தி ஏழு போஸ்ட் போட்டிருந்தாங்க இப்போ வந்து அது முப்பதாக வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறதா ஒரு தகவல் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ யாரெலாம் வந்து கன்னியாகுமரி கோர்ட்டுக்கு போட்டிருக்கீங்களோ அவங்க ஒரு கிளான்ஸ் கிராஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க இது அவங்களுக்கான ஒரு தகவல் ஸோ திருவாரூர் மாவட்டம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள மாவட்டத்தை சேர்ந்தவங்களும் ஆண்கள் பெண்கள் எதிர்ப்பானவங்களும் இந்த வேலைக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இந்த சான்ஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் போடுங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்